friends, welcome to our channel, Brainy Director. So, in the past, we are super content. In the past, we are going to talk about 14 principles. That's why, Fail is the principles of management. This is a very important question. So, entry fail is the 14 principles based on all organizations. And then, this is the semester is a very important question. Sorry, okay. Henry Fayel is the first version of Ayer Tetnuthi Napathu and Lind Ayer Tolla Thiruvathanchi Varikam. Henry Fayel is the first version of Henry Fayel is the French engineer and industrialist. Industrialist like a businessman. He contributed to management was bought as a book of French titled Administration Industrially Aid Generally. That is why in the book is based on the 14 principles of Solir Kaar. Solir Kaar. Sorry, okay. பாதனால் principles என்ன நன்றுது பாத்திருலாம் so already to வத்தில் படிச்ச சில points உங்களுக்கும் வரும் okay என்ன பாத்திருலாம் division of work second one authority and responsibility third one discipline fourth one unity of command fifth one unity of direction sixth one subordination of individual interest to the group interest seventh one remuneration of personnel personnel என்றுது employees personnel என்றுது வேற P-E-R-S-O-N-N-E-L அப்படி இன்று இந்த personal உடை meaning employees, workers, staff அப்படி குடிக்கும் 8th point என்னன் பத்திக்கினா centralization 9th point scalar chain 10th one order 11th one equity 12th one stability of tenure of personal இதும் அதைதான் worker 13th one initiative 14th one is spread the corpse சரி, first one, division of work. அதாது வந்து, division of work நான் என்ன meaning இந்தது சொல்லிருக்கிறேன். division of work, அதாது வந்து, ஒரு work வந்து, divide பண்ணி செய்யினோ. அதாது வந்து, production management உடை work வந்து, production management தான் செய்யினோ. அங்கள் இருக்கிற production department head வந்து, எல்லா வருக்கும் feedல் எருங்கு செய்யாமே, அது அவுங்க production department manage மனிட்டே, எந்த மாறி, எவ்வளோ அந்த மாறி work வந்து divide பண்ணி workers divide பண்ணி manage பண்டிரதுதான் ஒரு best management இருக்கு முடியும் அதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான principal ஆவும் இருக்கின்றுக்கு சொல்கிறாங்க second one பாத்திக்கினா authority and responsibility authority and responsibility இதிலே நமக்கு என்னன் தெரியும் authority ஒரு authorized person அதாது வந்து ஒரு managing director வந்து managing director ஓல் manager ஓ ஒரு authorized person வந்து ஒரு company ஏன் நல்ல manage பண்ணி நல்லப்படியாக கொண்டு போனும் அந்தேன் company எதது problem வந்தாலும் risk சந்திக்கிறதான் வந்தாலும் risk சந்திப்பாங்க அப்படே சந்திச்சாலும் அதுக்கு முழு முழு பொருப்ப வந்து அந்த authorityதான் எத்துக்குனும் அவளதான் third one என்ன பத்திக்கினா discipline company கின் ஒரு discipline இருக்கு அதாது வந்து சாப்பனு அதாது இந்த குறிப்பிட்ட task நாம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பண்ணி முடிக்கிறது அந்தேன் வந்து ஒரு superior கிட்ட subordinate நல்ல பேர வங்கிறது அந்தேன் வந்து proper uniform proper work எல்லாமே discipline business ஓடை discipline இதததான் சொல்லும் employees பொர்த்த வருக்கும் superior பொர்த்த வருக்கு discipline என்ன பதிக்கினா எப்படி வந்து company manage பண்டிரது எப்படி நம்லுடைய target achieve பண்டிரது அந்த என் வந்து ஒரு மக்கல் அடி எப்படி நம்ம goodwill அதாது நல்ல பேர சம்பாதிக்கிறது அந்த என் வந்து production unit increase பண்ணலாமா இல்லனா sales unit increase பண்ணலாமா அந்த என் வந்து investors எப்படி நம் வந்து company கே invest பண்ண வைக்கிறது அப்படியின்று அந்த மாறி objectives அந்த மாறி discipline அடையிறது ஒரு superior ஓடை வேல சபானிடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடு Unity of Command means அதாது வந்து superior ஓடைய command வந்து நல்லபடியாம் இருக்குனும் அந்த commandுக்கு எல்லா subordinateு ஒத்து போகுனும் அந்த மாறி decision மட்டும் தான் ஒரு நல்ல superior எடுக்க முடியும் இப்போது தார்ணத்துக்கு ஒரு product ஓடைய sales கொரிந்து போச்சினா அந்த superior என்ன சொல்டுரார்னா நம்மலுடைய productல் எதாவு mistake இருக்கா அப்படி ஏன் நம்மலுடைய மறுபிடியும் கண்சி சரி கண்சில் பண்ணப் பெரக்கும் நான் அந்த சேர் இந்த product வித்து போகலன்னா அந்த superior என்ன பண்ணு வாரு இப்போ இந்த product வேண்ணா நம்ப வந்து புல்லாவே dismantle பண்ணிட்டு புதுசா நம்பலுடைய product இன்றுடியுச் பண்ணலாம் அவன் customer taste and preference கேத்தப்படி குடுக்கலாம் அப்படின்றாமரி Okay. Unity of Direction. 
யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷனுன்றது சிம்பிள் நம்மளுடைய இலக்கை அடையிறது பிஸ்னஸோடைய இலக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் க சம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து சர்வீஸ் மோட்டிவாக இருக்காது ஸோ அவங்களுடைய மோட்டிவ் சர்வீஸ் மோட்டிவ் ஸோ அவங்களுடைய கோலை டேரெக்டாக அதாவது வந்து யூனிட்டியாக ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியாக அந்த கோலை அடையணுன்றது தான் யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஸோ சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் சபார்டினேட் அதாவது வந்து ஒர்க்கர்ஸுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு பொதுப்படையானதாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது தனிப்படையானதாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத இந்த ஃபேயல் வந்து சாரி ப்ரொஃபஸர் ஃபேயல் வந்து கிளியராகவே சொல்கிறாரு சரி என்ன தனிப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது தனிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் பொதுப்படையான இன்ட்ரெஸ்ட்னு நீங்கள் கேட்கலாம் தனிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது டயர்ட்னஸ்ஸு லேசினஸ்ஸு என்னடா இது இந்த வேலையை இப்போ நம்ம செய்யலாமா அப்புறமா செஞ்சுக்கலாமே அப்படின்ற அந்த ஒரு லேசினஸ்ஸு செல்ஃபிஷ்னஸ்ஸு அது நம்ம மட்டுமே வந்து அந்த பேரை அந்த சாரி ஒர்க்கை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நல்ல பேர் சம்பாதிக்கிறது அண்ட் தென் வந்து நமக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட குறிக்கோள் அந்த மாதிரி கொள்கைகள் இருக்கக்கூடாது ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பொதுவானதாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரின்ஸிபலாக ஃபெயல் சொல்லியிருக்காரு ஓகே செவன்த் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெமுனரேஷன் ஆஃப் பர்சனல் அதாவது வந்து இந்த ரெமுனரேஷன் ஆஃப் பர்சனல் மீன்ஸ் அதாவது ஒர்க்கர்ஸு கொடுக்க வேண்டிய சேலரி வேஜஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அதான் ரெமுனரேஷன்னு சொல்கிறாங்க ரெமுனரேஷன்றது வந்து சில பேருக்கு கிட்ட தான் கொடுப்பாங்க அதாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய சூப்பர் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரெமுனரேஷனாக கொடுப்பாங்க இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் தான் ஆனால் அதுக்கு பேர் ரெமுனரேஷன் சரி ஓகே அந்த ரெமுனரேஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு சாரி ஆ ரெமுனரேஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் தென் ஒருத்தருக்கு வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டு ஒருத்தருக்கு கம்மியாக கொடுக்கக்கூடாது எவ்வளோ கோவோ எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய ஒர்க்கை பேசிஸை அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம சேலரி கொடுக்கணும் சரி எயித் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைசேஷன் சென்ட்ரலைசேஷனுன்றது சென்ட்ரலைசேஷனுன்றது மத்திய இல்லை அதாவது வந்து ஒரு சுப்பீரியர் அதாவது ஒரு மேனேஜிங் டேரக்டர் ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாருன்னா அந்த ஆர்டர் வந்து டேரெக்டாக சபார்டினேட்டு வந்து கேட்கணுன்னு ஒன்று அவசியம் இல்லை நடுவில் இருக்கிற மேனேஜர் ஒர்க் மேனேஜர் போய்ட்டோ இல்லைனா வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணுற யூனியன் லீடரோ யூனியன் லீடர் கிட்ட தான் வந்து சுப்ரியரோ இல்லைனா மேனேஜிங் டேரக்டரோ பேசுவாங்க ஏன்னா எல்லோரும் ஆயிரம் பேரையும் கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் டைமுக்கு டைமும் ஆகணும் அண்ட் தென் வந்து அவரும் வந்து மல்டிபிள் டைம் ஆஃப் ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த அந்த எம்ப்ளாயிஸுக்கு யார் ஹெட்டோ அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்லி அதன் மூலமாக எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் போய் சேரும் ஸோ இது தான் நடுவில் இருக்கிற அந்த பர்சன் பேர் தான் சென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கெலாம் இந்த சென்ட்ரலைசேஷன் வந்து இருந்துட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாரு ஃபேயர் ஸோ நைன்த் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் செயின் அதாவது வந்து இந்த ஸ்கேலார் செயின்ன்றது இந்த செயின் ஆஃப் கமேண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ செயின் ஆஃப் கமேண்ட்னா என்ன அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் கிட்டேருந்து சபார்டினேட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு சுப்பீரியரும் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு மேனேஜிங் டேரக்டரோ இல்லை மேனேஜரோ இல்லை ஆத்தரைஸ்டு பர்சனோ வந்து ஒவ்வொரு சபார்டினேட்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அண்ட் தென் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணிவிட்டு இருக்கணும் கம்யூனிகேட் பண்ணினா ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கிற சூழல ஒரு நல்ல பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்போடு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸ்கேலார் செயின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆர்டர் ஆர்டர் வந்து ஃபே ப்ரொஃபஸர் ஃபேல் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆர்டருன்றது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஆர்டர் இல்லை சோஷியல் ஆர்டராகவும் இருக்கலாம் மெட்டீரியல் ஆர்டர்ன்றது பிஸ்னஸ் சம்மந்தமானது சோஷியல் ஆர்டர்ன்றது வந்து எம்ப்ளாயிஸை சம்மந்தமானது மெட்டீரியல் ஆர்டர்னால் இந்த இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் இந்த டைமில் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி டைமில் அதாவது பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான ஆர்டர்ஸை கொடுக்குறது சோஷியல் ஆர்டர்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்சென்டிவ் தரணும் எவ் எவ்வளோ சேலரி லீவ் சேலரி உங்களுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது பிஎஃப் போடணுமா எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அதுதான் சோஷியல் ஆர்டர் ஸோ ஆர்டர்னா இது தான் ஸோ லெவன்த் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஈக்விட்டின்றது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எல்லா எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் ஒரே மாதிரி ட்ரீக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஈக்விட்டி ஃபேர்னஸ் கைண்ட்னஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீதி ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி இல்லை அந்த எம்ப்ளாய் தப்பு பண்ணிட்டாலும் சரி
ஸ்டாபிலிட்டி ஆஃப் டென்யூர் பர்சனல்னால் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு நல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு வச்சுக்கோமே அந்த ஒர்க்கை வந்து அவர் நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுவார் சூப்பராக பண்ணுவார் ஆனால் அந்த பர்சனை தூக்கின்னு போயிட்டு இன்னொரு கம்பெனியில் ஜாப் அப்ளேஸ் பண்ணுறது ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஜாபு டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி ஸோ அவருக்கு வந்து சத்தியமாக பண்ண தெரியாது தடுமாறுவார் ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கும் பழைய வேலையை மிஸ்ஸும் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு பர்சன் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காங்களாம் எந்த வேலையில் அவங்க எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காங்களோ அந்த வேலையில் தான் நம்ம அமர்த்தணும் இட்ஸ் லைக் எ ரைட் மேன் ஃபார் த ரைட் ஜாப் ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எம்ப்ளாயிஸை நம்ம மாற்றிக்கிட்டு இருந்தோன்னா கம்பெனியை எழுது மட்டும் போக வேண்டியது தான் ஸோ அதனால தான் ஸ்டாபிலிட்டி ஆஃப் டென்யூர் பர்சனல் ஒரு பர்சனுக்கு இது தான் கரெக்டாக தெரியும் இந்த வேலையை நான் கரெக்டாக செய்வேங்கன்னு சொன்னால் அந்த வேலையை தான் அவரை அமர்த்த வேண்டும் சரி தேர்ட்டீன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இனிட்டேட்டிவ் இனிட்டேட்டிவ் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிஸுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தாட் இருக்கும் இப்போது இந்த ப்ராடக்டை பற்றி ஒரு சுப்பீரியருக்கே தெரியாது ஆனால் அந்த எம்ப்ளாய்க்கு வந்து பக்காவாக தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாரு சார் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வாங்காதீங்க சார் வேறு ப்ராடக்ட் வாங்குங்க சார் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சார்னு எம்ப்ளாய் சொன்னாங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயோடைய தாட் கரெக்டாக இருந்தால் அந்த ஐடியா கரெக்டாக இருந்தால் அந்த சுப்பீரியர் அதை ஏற்றுக்கணும் ஸோ இனிட்டேட்டிவ்ன்றது எல்லா கம்பெனிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுன்றதை ப்ரொஃபஸர் ஃபெயல் சொல்கிறாரு ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ்பிட் ட்ரிக் கிராப்ஸ் அதாவது வந்து இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் கிடையாது இது வந்து என்ன வேர்டுன்னு தெரில ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டு தான் லைக் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை ஃப்ரெஞ்சா லேத்தின்னா தெரில ஓகே ஈஸ்பிட் டீ கிராப்ஸுன்றது இட்ஸ் லைக் ஆஃப் டீம் ஒர்க்கு அதை வந்து கோஆர்டினேஷனோட ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிஸும் ஒர்க் பண்ணும் அதை வந்து லேக் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் இருந்ததுன்னா எந்த எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நம்மளால் செய்ய முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிஸும் இல்லை ஒவ்வொரு சூப்பர்வைசர்ஸும் கோஆர்டினேஷனாக ஒர்க் பண்ணி பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணும் அண்ட் தென் ஆப்ஜெக்டிவை கரெக்டாக அடையணும் ஓகே ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த ஃபோர்டீன் பிரின்ஸிபல்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த கருத்து மற்றவங்களுக்கும் போய் சேர்ந்து ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறவாமல் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்கள் ஷேர் ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த தகவல் மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்றத நான் நம்புகிறேன் முக்கியமாக ஸ்கிரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய கமெண்ட்களை பதிவு செய்யுங்க உங்களுடைய கமெண்ட் தான் எங்களுக்கு ஒரு பக்க பலம் மாதிரி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ எந்த மாதிரி கண்டென்ட் சொன்னாலோ அதுக்கேற்றபடி எங்களால் அடுத்த ஸ்டெப் எங்களால் மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ மறக்காம ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் திஸ் வீட் சீனா உளர்றேன் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா சரி ஓகே மறக்காம ஸ்கிரீனில் தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆ வேற என்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஆ பிரெயின் டேரக்டர் நம்மளோட சேனலில் கீழே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டுண்ணா ஆ முக்கியமாக டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு கீழே இருக்கிற என்னுடைய பிளாகர் பேஜுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாரையுமே சாரி தேவை இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்து பயனடையுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்